ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரசிலாஸ் ஃபுட் டிலைட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காலா ஜாமுன் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்ட்டிஸில் எல்லாமே இந்த காலா ஜாமுன் சாப்பிடும்போது ஐயோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வரலேன்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இந்த காலா ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம ரெண்டு கப்பு சர்க்கரை எடுக்கணுங்க ஒரு கப்பு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருக்குது ஐநூறு கிராம் சர்க்கரை எடுக்கணும் பாருங்கள் ஐநூறு கிராம் சர்க்கரை எடுக்கணும் இது வந்து ரெடி மிக்ஸ் குலாப் ஜாமுன் பவுடருங்க இது இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் பவுடருங்க நம்மளுக்கு எல்லா ஷாப்லேயும் கிடைக்குதுங்க இது எல்லா கடைகளிலும் கிடைக்கும் இது ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம அந்த குலாப் ஜாமுன் பவுடரில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது நம்மளுக்கு கருப்பாக கலர் ஆகணும்னா இந்த சர்க்கரை போட்டால் கருப்பாகிடும் அதனால தான் இதை எடுத்திருக்கிறோம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கிறோம் இவ்வளோதாங்க நம்ம காலா ஜாமுனுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் எப்படின்னா இந்த சர்க்கரை முழுகிற வரையே போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சர்க்கரை முழுகிற அளவுக்கு போட்டு ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம இதோ மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இந்த ஜாமுன் மிக்ஸில் வந்து இந்த சர்க்கரை போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸு பவுடர் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த சைஸில் பண்ணால் போதுங்க இப்போ ரொம்ப பெருசாக பண்ணாதுங்க ஏன்னா நம்ம அந்த பாகத்தில் போடும்போது இன்னொரு பெருசாக உப்பிடுங்க அப்போ அது நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சிறப்பு நல்லா போய் உள்ள அது அழகாக அந்த ஜாமுன் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் உள்ள நல்லா வேகுங்க சின்ன உருண்டை பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பக்கத்துலேயே பாவை காய்ச்சிட்டே இருக்கல நம்ம பாவுனா ஒன்றும் கம்பி பாகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையில்லைங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு நம்ம நான் காட்டுறேன் அந்த மாதிரி வந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் ரொம்ப காய விடாதுங்க கொஞ்சமாக காஞ்சா போதும் எண்ணெய் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப காய வச்சுட்டா இது தீஞ்சி போயிடுங்க சீக்கிரமாக உள்ளே எல்லாம் அப்படியே மாவு அப்படியே இருக்கும் அதனால் நம்ம ரொம்ப தீய வைக்காம கம்மி தீயில் நம்ம இது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று நான் போட்டுக்கோங்க ஜாஸ்தியாக போடாதீங்க அது வேகாது நீங்கள் ரெண்டு மூணு ட்ரிப் ஆனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இது வந்து நம்ம பண்ணதுமே சாப்பிடக்கூடாதுங்க ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க கல்யாணத்தில் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் போடுறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஜோ குலாப் ஜாமுன் டேஸ்ட் கிடைக்குதுங்க உங்களுக்கு பண்ணதும் சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் மறுநாள் ரெண்டு நாளுக்கு அந்த டேஸ்ட் அப்படி வருதுங்க ஏன்னா கல்யாணம் ஆகட்டும் என்ன பேக்கரியில் எங்கேனா கிடைக்கும் போது நம்மளுக்கு நம்ம சூடாக சாப்பிட மாட்டோம் அது ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சு தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அதனால் அந்த டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சுட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வருங்க பாருங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கணுங்க நீங்கள் ஒரே அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடும் இன்னொரு பக்கம் கலர் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லா பக்கமும் ப்ரௌன் கலராக பிளாக் கலராக வரணுங்க நம்ம இப்போ மாமூலி குலாப் ஜாமுன் பண்ணுற பாருங்கள் சிகப்பு அந்த மாதிரி இல்லைங்க இன்னும் கொஞ்சம் கருப்பாக பண்ணணும் நம்ம பாருங்கள் இந்த மாதிரி கருப்பாக பண்ணணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கருப்பாக இருந்தால் தான் அந்த காலு காலா ஜாமுன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் பாவு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் சுட்டுக்கோங்க இப்போ மீதியானது எல்லாமே போட்டு நம்ம அதே மாதிரி சுட்டுக்கலாம் இனிமேல் நம்ம ஐயோ நம்மளுக்கு பண்ண வரலன்னு சொல்லி நம்ம கவலைப்பட அவசியமே இல்லைங்க வீட்டில் இனிமேல் இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டாக சூப்பராக அந்த கல்யாணத்தில் கிடைக்கிற நம்ம இந்த காலா ஜாமுன் நம்ம வீட்டிலே பண்ணி சாப்பிட்லாங்க பாருங்கள் பண்ணாயிடுச்சிங்க எல்லாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பாவு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் நான் 
அது ஒவ்வொரு கம்பி பதம் அப்படியெல்லாம் தேவையில்லைங்க கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு வந்தால் போதும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிசு பிசுன்னு வந்தால் போதுங்க இப்போ எல்லாமே நம்ம அந்த பாவில் போட்டுக்கலாங்க சக்கரை பாக்கில் போட்டுக்கலாம் இது போட்டு நீங்கள் நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த ர அந்த பாவெல்லாம் உள்ளே இறங்கி நல்லா சாஃப்டாகவும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் நான் வச்சுக்கோங்க நாலு மணி நேரம் ஆன பிறகு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் எல்லாமே இந்த மாதிரி முக்கிட்டு எடுக்கணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைங்க பாருங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம வீட்லேயும் கம்மி செலவில் காலா ஜாமுன் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இனிமேல் உங்கள் வீட்டிலையும் ஈஸியாக கஷ்டமே இல்லாமல் இனிமேல் நம்ம வீட்டில் நம்மளே பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இனிமேல் நீங்களும் பண்ணி வீட்டில் எல்லோரையும் அசத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த காலா ஜாமுன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் விடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேருங்க